സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ദുരഭിമാന കൊലയെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കെവിൻ വധക്കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വീതം പിഴയും ശിക്ഷ കെവിന്റെ ഭാര്യ നീനുവിന്റെ സഹോദരൻ സാനു ചാക്കോയോടൊക്കം കേസിലെ പത്ത് പ്രതികൾക്കും ഒരേ ശിക്ഷയാണ് കോട്ടയം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി എസ് ജയചന്ദ്രൻ വിധിച്ചത് കേസ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി കേസിലെ എല്ലാ പ്രതികൾക്കും കൊലപാതകം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ എന്നീ രണ്ട് കുറ്റങ്ങൾക്കും ഓരോ ജീവപര്യന്തം വീതമാണ് വിധിച്ചത് ജീവപര്യന്തം ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതി പിഴസംഖ്യയിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യസാക്ഷിയായ അനീഷ് സബാസ്റ്റിന് നൽകണം ബാക്കി തുക തുല്യമായി കെവിന്റെ പിതാവ് ചാക്കോക്കും ഭാര്യ നീനുവിനും നൽകണം കെവിന്റെ പ്രതിശ്രുത വധു നീനുവിന്റെ സഹോദരൻ ഷാനു ചാക്കോ രണ്ടാം പ്രതി നിയാസ് മോൻ മൂന്നാം പ്രതി ഇഷാൻ ഇസ്മായിൽ നാലാം പ്രതി റിയാസ് ഇബ്രാഹിംകുട്ടി ആറാം പ്രതി മനു മുരളീധരൻ ഏഴാം പ്രതി ഷിഫിൻ സജാദ് എട്ടാം പ്രതി എൻ നിഷാദ് ഒൻപതാം പ്രതി ഫസിൽ ഷെരീഫ് പതിനൊന്നാം പ്രതി ഷാനു ഷാജഹാൻ പന്ത്രണ്ടാം പ്രതി ടിറ്റു ജറോം എന്നിവരെയാണ് ശിക്ഷിച്ചത് കേസിന്റെ ഗൌരവം കണക്കിലെടുത്ത് പ്രതികൾ വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരാണെങ്കിലും പ്രതികളുടെ പ്രായം പരിഗണിച്ചാണ് ശിക്ഷ ഇരട്ട ജീവപര്യന്തത്തിൽ ഒതുക്കിയതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞു വിധിയിൽ തൃപ്തിയുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രതികരിച്ചു നീനുവിന്റെ സഹോദരനടക്കം പത്ത് പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു നീനുവിന്റെ പിതാവ് ചാക്കോ ജോൺ അടക്കം നാലു പേരെ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കോടതി വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തു നീനു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനായ കെവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതോടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായ അപമാനമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് വിധിയുണ്ടായത് അതേസമയം പ്രതികൾക്ക് നൽകിയ ശിക്ഷയിൽ തൃപ്തിയില്ലെന്ന് കെവിന്റെ പിതാവ് ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു മൂന്ന് പ്രതികളെങ്കിലും വധശിക്ഷ അർഹിച്ചിരുന്നു കേസിലെ ആസൂത്രകനായ ചാക്കോ ജോൺ പുറത്തു നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടി ശിക്ഷ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ചാക്കോയെ പുറത്തുവിട്ടതിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് കോട്ടയം നട്ടാശ്ശേരി പ്ലാത്തറയിൽ കെവിൻ പി ജോസഫിനെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് പുലർച്ചെ മുഖ്യസാക്ഷിയായ അനീഷിന്റെ വീട് ആക്രമിച്ച് പ്രതികൾ അനീഷിനെയും കെവിനെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തെന്മലയിൽ ഇരുവരും എത്തിച്ചു തുടർന്ന് അനീഷിനെ പ്രതികൾ തിരികെ കോട്ടയത്ത് എത്തിച്ചു ഇരുപത്തിയെട്ടിന് രാവിലെ പതിനൊന്നിന് കെവിന്റെ മൃതദേഹം പുനലൂരിന് സമീപമുള്ള ചാലിയക്കര ആറ്റിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു കേസിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറിന് വിചാരണ തുടങ്ങി തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വിചാരണ നീണ്ടുനിന്നു വലിയ കേസുകളിൽ ഇത്രയും വേഗത്തിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അപൂർവമാണെന്ന് അഭിഭാഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സിറാജ് ലൈ